Non è Natale senza Zampognari. Oggi una sorpresa qui al Castello di Torre Maggiore. Da dove venite? Veniamo da San Martinlamis, siamo un gruppo nato circa 12 anni fa e cerchiamo di portare avanti la, la tradizione, anche se la Zambogna e la Ceramella non sono strumenti nostri di San Martinlamis, ma siamo riusciti a importarli. E come, come funziona diciamo, questa vostra attività di promozione? Voi andate in giro per i centri della Capitanata? Certo, principalmente dove veniamo chiamati per manifestazioni, per esempio, viventi e, o nelle parrocchie, ma e, facciamo anche giri in centri anziani per, proprio per aglietare, per far portare un lieto ricordo a gente che è, è, diciamo che, tra virgolette, è parcheggiata, è, ma è così almeno un attimo di, 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 di gioia e li, li risolleva è, ed è un bene. Ed è un... Eh, certo. Come reagisce la gente quando vi vede per le strade? E con molto stupore, eh, eh, vediamo anche che dei bambini che chiedono ai genitori questi chi sono, poi ci danno degli appellativi strani, eh, d'Artagnan, i moschettieri, i briganti, eh, eh, però ecco, eh, poi cerchiamo di spiegare che siamo zambognari, il nome deriva proprio da, dallo strumento, dalla zampogna, che è lo strumento che suona in coppia con la ciaramella, la ciaramella fa da solista e questa fa da accompagnamento, può fare anche, que, anche la zampogna può fare sia da solista che da accompagnamento, ma principalmente Principalmente suonano in coppia. Noi siamo un gruppo di cinque zampognari, oggi ne siamo tre, e abbiamo tre zampogne e due ciaramelle. E c'è una nuova generazione che insomma sembra essere interessata a questa tradizione? Sì, allora in poche parole io ho mio padre che mi ha tramandato questa tradizione, quindi io poi studio anche in conservatoria, quindi diciamo che sono la colonna portante del gruppo, visto che ne so qualcosa di musica. Ha ah, da dire che noi principalmente suoniamo ad orecchio, l'unico musicista è lui.